31 мая ректор университета Лобачевского Евгений Чупрунов принял участие в акции «Губернаторский дневник», которая проводится правительством Нижегородской области и изданием «Комсомольская правда» при поддержке университета Лобачевского. Животные любят? У тебя кто дома -то есть? Попугай. Собачки есть? Попугай. Попугай? Как оно? Или маленький волнистый? Маленький волнистый. Волнистый? Ну, кормишь его? Не бывает у тебя голодный? Нет? В этот день губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев пригласил 17 победителей ежегодного конкурса «Губернаторский дневник». А это не просто школьники, а самые настоящие круглые отличники, рекордсмены по пятеркам из школ нашего города и области. Я в первом классе мечтал получить хотя бы одну пятерку и хотя бы порадовать родителей. А губернатор я даже не мечтал. Я считаю, главное учиться, учиться и учиться. Как говорил мой земляк Валерий Павлович Калов, если быть, то, конечно же, первым. Нужно учиться ради знаний, и я э, следую таким словам, то, что знание – это свобода. Потому что чем больше ты знаешь, тем больше тебя свободы. Если ты знаешь языки, ты можешь путешествовать по разным странам. И... Ни, ни о чем не волноваться. Также ты, если у тебя много знаний, ты хорошо учишься, ты поступишь в хороший институт и потом э, на хорошую работу. Учитесь, будьте губернаторами, ректорами, большими учеными. Это здорово. В ходе встречи ребята смогли напрямую пообщаться с губернатором и ректором ННГУ и задать свои вопросы, иногда самые неожиданные. Валерий Павлович, вы были на Робофесте, и вы говорили то, что надо... Вы будете строить здания для э, учения информатики. Но будут ли появляться в школе кружки с углублением информатики, касающиеся темы работостроения? Да, у нас в школе уже практически все школы имеют классы по информатике. И я даже не знаю, как и школ, где бы этого не было. Без этого сейчас нельзя. Если сегодня выпускник школы не дружит с информационными технологиями, вряд ли он где-то в какой-то отрасли добьется успеха. Валерий Шанцев и Евгений Чупрунов поздравили отличников с успешным окончанием учебного года и пожелали им не останавливаться на достигнутом. И, может быть, в недалеком будущем университет Лобачевского гостеприимно распахнет для этих ребят свои двери. Вот сегодня губернатор встречался с самым маленьким. Вчера он же награждал победителей Олимпиад студентов среднего профессионального образования, СПО. Значит, я могу вам сказать, что значительная часть наших детей получают хорошие очень места и побеждают на Олимпиадах школьников. Это и Всерос, Всероссийская Олимпиада, это и отдельные кредитованные Олимпиады, в частности. Вот мы шесть штук проводим, там великолепные результаты. Наша область на первом месте по количеству победителей. То есть это действительно очень серьезные работы. Работы. Но инфраструктура, у нас хорошие вузы, у нас очень хорошие вузы, у нас академические институты и у нас очень хорошее школьное образование. Посмотрите, сейчас публикуются рейтинги школ, где мы находимся. Ну, Москва, наверное, где-то впереди, бог с ней, но вообще мы выглядим очень-очень неплохо. Поэтому я думаю, что у нас вот такая система создана. Мы не только строим мосты, метро, цирки и так далее, мы еще и вкладываемся в людей. Вот наш губернатор вкладывается в людей, что, по-моему, очень здорово и не везде есть.